Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ähm, ich möchte euch kurz etwas ähm, erklären und etwas erklären, wie man es ausbessert. Und zwar geht es in diesem Falle darum, dass mein Honda Forza, da steht da, ein Großroller mit äh, 125 Kubik, angefangen hat, ungefähr bei mir war es bei 5.000, 6.000 Kilometer angefangen zu ruckeln beim Anfahren. Ähm, wenn man nach diesem Problem sucht, schreiben ganz viele Leute, oh, Kupplung kaputt, Riemen kaputt, Vario-Gewichte abgefahren, blablabla. Nach 6.000 Kilometer ist das unwahrscheinlich. Was bei mir ein bisschen wahrscheinlicher war, und zwar, ich bin ein, äh, einer, der eigentlich aufgrund, dass wir auf dem Land wohnen und viel Landstraße fahren muss und auch viel Autobahn unterwegs war, ich war immer in sehr hohen Drehzahlsegment unterwegs mit den 125er. Und da ist immer so sein Limit. Das heißt, auch der Motor wird dementsprechend warm und... Ja, alles läuft immer so am Maximum bei mir. So, und da war mein Gedanke, ähm, dass es gar nicht an der Kupplung liegen kann, weil bei uns gibt es gar nicht so viel Stop-and-Go-Verkehr, sondern es muss ja ein anderes Bauteil sein. Und das einzige Bauteil, wo ich mir erklären konnte, was das, was das Problem auslöst, ist das hier. Das ist äh, die Feder, die bei dem, beim Wandler ähm, zwischen ist. Ich habe mir jetzt mal hier hinten... Habe ich mir mal was hingelegt, das ist aus so einem so 50 Kubik Roller, was ist genau das gleiche wie beim Großroller. Das ist die Wandlereinheit. Die sitzt beim, beim Roller, egal bei welchem Großroller, sitzt die hier in dem hinteren Segment drin. Hier läuft der Riemen durch und ähm, der Riemen ist ja vorne, vorne ist die Variomatik und diese übt ja Druck auf den Riemen aus. Dadurch, dass die Gewichte sich da drin Auseinanderdrücken, zieht die Variomatik, den Riemen vorne auseinander und hier, also vorne auseinander und verringert ja so theoretisch das, den, den Radius und drückt hiermit somit den Wandler auseinander, drückt also auch hier den Riemen nach außen weg. Diese Feder hat jetzt die, 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 den Sinn, das Ganze, die passt sogar rein, ist ja witzig, das Ganze zusammenzuhalten. Ist die zu schwach, tut die sich sehr leicht und gibt natürlich sehr schnell nach. Jetzt kann man sagen, das ist ja gar nicht schlimm. Doch, das ist schlimm, weil der Riemen dementsprechend schnell, ähm, de, de, da muss ja eine gewisse Kraft dazwischen sein. Da muss ja eine gewisse Kraft dazwischen sein, weil das, das ist ja das Einzige, was die Kraft überträgt, ist die Seiten, der Seitenanpressdruck, der hier drauf auswirkt. Das ist ja die einzige Kraft, die die Kraft nach hinten überträgt auf dein Getriebe im Roller. Und deswegen war mir das Einzige, was direkt logisch erklärte, dass bei mir einfach die Feder zu schwach geworden ist mit der Zeit. So viel habe ich gar nicht geändert. Ich habe bei ihm eigentlich nur andere Gewichte reingemacht. Aber das war nicht sofort das Problem. Also das können eigentlich die Gewichte so gut wie gar nicht gewesen sein. Und man liest das Problem immer wieder. Hier müsst ihr euch noch vorstellen, hier kommt jetzt eigentlich noch die Kupplungseinheit drauf. Die wird dann hier verschraubt. Und darauf, ich weiß, die ist kaputt, die sieht schön aus. Und darauf sitzt dann die Kupplungslocke. Da greift dann die Kupplung drin. Also den Moment in... Also hier wird Drehzahl drauf gegeben, die Kupplung schnallt nach außen und somit fängt das ganze Ding hier zu arbeiten und das Teil drückt dann auseinander. Und wie gesagt, sobald, sobald die Feder halt nicht genügend Kraft hat, die darf nicht zu krass sein, weil wenn die jetzt, ähm, sagen wir, wir würden jetzt eine Feder einbauen bei dem 125 von der 300 Kubik Roller, dann hat die viel zu viel Kraft und der Riemen schafft es ja gar nicht, diese ganze Einheit auseinander zu drücken. So, das, 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 das schafft der Riemen dann gar nicht, das schafft der Motor gar nicht. Und somit würde dir auch entsprechend viel Leistung verloren gehen. Wahrscheinlich könntest du fahren, aber du würdest nie die volle Endgeschwindigkeit erreichen. Und was ich gemacht habe, ich habe mir nicht mehr den, die Originalfeder geholt, weil bei meinem gab es von Malossi die weiße Feder. Die soll ungefähr 10% stärker sein. Ich verlinke euch unten mal das Einbauvideo von meiner Variomatik, von der, Valasso, von, von der, von der, von der Feder. Das kann ich euch unten mal verlinken, da könnt ihr euch das mal anschauen, wenn ihr Lust drauf habt. Es ist eine 10% stärkere Feder, danach bin ich Probe gefahren und mein Problem war weg, weil es auch das einzige Logische war. Mein Riemen war neu, meine Gewichte waren sowieso in 1A Zustand, die Kupplung ist es auch nicht, weil bis die Kupplung, bis die mal runter ist im Roller, das dauert schon eine ganz schön lange Zeit. Und das fühlt sich auch anders an, weil die Kupplung rutschen, das ist nicht dieses... Wie, wie soll man das erklären? Wenn Gummi ruppelt, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn eine Kupplung rutscht. Und äh, ja, das ist mal so ein Tipp für äh, alle YouTuber, die danach suchen und äh, dann auf mein Video landen. In meinem Kanal geht es eigentlich hauptsächlich um dieses Monster hier, mit 125er Forza. Und das ist ein Problem, was aber viele Großroller betrifft. Auch teilweise diese Quatz mit CVT-Variomatik. Und äh, ja, einfach mal so zur Aufklärung. Schaut, ob ihr für euren Roller einfach eine neue Feder bekommt. Wenn ihr gar nichts geändert habt oder ein bisschen stärkere Feder, 
Wie gesagt, ich habe ein bisschen Stärke genommen und bei mir ist das Problem komplett weg. Im Gegenteil, ich habe sogar im Vergleich zu dem, als er original war, sogar noch ein ganz bisschen etwas feineres Anfahren bekommen. Die Endgeschwindigkeit erreicht er genauso wie vorher. Also es hat sich eigentlich nichts geändert, nur dass mein Anfahren jetzt wirklich gefühlt ein Ticken schneller natürlich ist. Das liegt aber daran, dass der Riemen wahrscheinlich direkt genügend Kraft drauf hat und dass es sofort abgeht. Und äh, ja, also ich bin vollkommen zufrieden. Die Feder hat mich äh, ein 20, glaube ich, gekostet und damit ist das Problem gegessen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wie gesagt, unten in der Beschreibung ist verlinkt, äh, wie man auf das Video vom Einbauen der Feder kommt. Ähm, wenn, wenn ihr es machen wollt, ihr braucht eigentlich nicht viel. Ihr braucht eine entsprechende Nuss oder eine fette Zange, um die riesige Mutter aufzubekommen. Ähm, ihr müsst ähm, den, den ganzen Kram hinten aus der Variomatik aufbauen, äh, aus, dem, aus dem Motorgehäuse ausbauen. Und ähm, ja, ein bisschen, man bräuchte noch ein paar Spannzangen und sowas. Aber schaut euch das Video an, das ist eigentlich alles drin. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt gerne was in die Kommentare. Ähm, wenn euch der Kanal gefällt, folgt mir. Es geht, wie gesagt, ein hauptsächlich um den Forza. Vielleicht gibt es in Zukunft mal einen anderen Großroll, aber erstmal wird das mein Herzstück sein. Und äh, ja, ciao, macht's gut. Thank <laughs> you.